ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സുഖം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പാലക്കാടാന്നുള്ളത് പാലക്കാടിൽ ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മേൻ്റെ നാട്ടിലേക്കാണ് ഇന്നലെ വന്നിട്ട് മലമ്പുഴ ഡാമിലും അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി ഫുൾ കറങ്ങിയിട്ട് വന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അമ്മേൻ്റെ നാട്ടിലേക്കായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു മെമ്മറബിൾ ഡേ ആവാൻ പോകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അമ്മ ഓൾറെഡി ഈ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക താഴെ തന്നെയാണ് അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ താഴെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ നല്ല പൂരീൻ്റെ മണക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പൂരിയൊക്കെയാണ് കഴിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മളെ വണ്ടി കയറിയിട്ട് പോകും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ച വണ്ടിയാണ് ആ ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകാനുണ്ട് വണ്ടി ഏർപ്പാട് ചെയ്തരുമെന്ന് വെച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഓ ചെയ്തരാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തലേന്നെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് പേരുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അഞ്ച് പേരുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഓൾറെഡി നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി സമയമൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര സമയം വരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം സെറ്റാക്കി നമ്മൾ ഇത് നിർത്തി വിട്ട് പോവുകയാണ് കാരണം എട്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അമ്പലത്തിലെത്തണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് വണ്ടി അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തിനാവോ ഇത്ര സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് കാരണം അച്ഛൻ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പീഡ് നമ്മളങ്ങനെ പോകാറില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുറകിലായിരുന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ പൂരീൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹോർലിക്സ് കുടിച്ചു ഹോർലിക്സ് കുടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതങ്ങ് മേത്തങ്ങ് മറിഞ്ഞു പോയി ഗ്ലാസ് സ്ലിപ്പായിട്ടെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലോ നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് മുഴുവനും പോകില്ലേ ഒന്നാമത് അമ്മേൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നതാണ് കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പോവുകയല്ലേ വേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ഹോർലിക്സും അത് പാലിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒക്കെ പാടായി അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി അയ്യോ ഇത് പോവില്ലേ എന്നിട്ട് എൻ്റെ മൂ മൂട് മുഴുവനും പോയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓഫായിട്ട് പുറകിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഉണങ്ങുന്നുമില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ പാല് മറിഞ്ഞതിൻ്റെ കറ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നുമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഒരു തിരക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിരുന്നു വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു നമ്മളെ പാലക്കാട് ആയതുകൊണ്ടാണെന്നും അറിയില്ല നമ്മളെ കണ്ണൂരൊക്കെ ഈ സമയം അത്യാവശ്യം വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും കാരണം ഞായറാഴ്ച വാഹനങ്ങളും ഉണ്ടാകും കട മുഴുവൻ തുറക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ കണ്ണൂരൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ വണ്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് എല്ലാവരും ഞായറാഴ്ച റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അമ്മേൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് അവർ പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഉള്ളോട്ടുള്ള ഗ്രാമം അല്ലേ കൊല്ലംകോട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉള്ളോട്ടുള്ള ഗ്രാമമാണ് അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് നല്ല ദൂരം ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാലക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് അമ്മേൻ്റെ തറവാട് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ പോകുന്നത് അപ്പം അയ്യേടിനും ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് മെയിൻ എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഞാനും പോയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാളിയും അമ്മേൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകണമെന്ന് അമ്മേൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതിപ്പം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് എനിക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മേൻ്റെ തറവാട്ടിൽ പോകണം അമ്മേൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം
അമ്മേൻ്റെ ഊട്ടുകുളങ്ങന ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പാടെ നട അടച്ചു ഇപ്പം ഇവിടെ റിനോവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് മണിവരെ നട തുറന്നിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുണ്ടായി അപ്പം അവിടെ എത്തലും കറക്റ്റ് ടൈമായിരുന്നു വേഗം തന്നെ തൊഴുത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇനി ആറുമാസം കൊണ്ട് ആക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ 
ആറ് മാസം പണ്ടത്തെ അമ്പലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതില അതാ ആട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അറുപതില മണ്ണും കട്ടേനെ കൊണ്ട് ആക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് അമ്പലത്തിൻ്റെ അതേ സമയം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ട് അമ്മേൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് മാസം മൂന്ന് മാസമായിട്ടല്ലേ ഉള്ളു നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാ ഇറങ്ങിക്കോ ചെരുപ്പൂരിയുടെ സാരി പിടിക്കാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈം എത്തി നോക്കണേ അതിൽ വഴക്കുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും വലുതാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ല ഇതാണ് വലുതിനെ അത് നീക്കാക്കിയൊരു പേര് പക്ഷെ അതിന് എമൗണ്ടത്തിന് അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നമുക്ക് കിട്ടാതെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വഴക്കുണ്ട് കേട്ടോ ോക്ക് അങ്ങനെ നമ്മള് രണ്ടാളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വീണ്ടും എത്തി ഇതേ ചില എത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമ്മയും എല്ലാരും കൂടെ വന്ന് വാവയും മക്കളും മൂത്ത മോനും ഭാര്യയും കൂടെ ആയപ്പോ തൃപ്തി നമ്മളൊരു വരവ് ഇനി ക്ഷേത്രം പണിതിട്ട് വരാം നമുക്ക് എല്ലാരും കൂട്ടിട്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഒരു ഭംഗി നമ്മള് വന്ന് കറക്റ്റ് ഇപ്പം ആ മറ്റേ ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ദേവീനെ കാണാൻ പറ്റൂലായിരുന്നല്ലോ ഭാഗ്യുണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്തെത്തി ആ നട അടച്ചത് കറക്റ്റ് സമയമായി വന്നത് വളരെ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ സന്തോഷം വിലമ നടക്കാം അമ്മേൻ്റെ കൂടെ
Hela. ഇനി നമുക്ക് വരുമ്പോ ഫുൾ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ട് വരാം കാരണം ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പോവാലോ നമ്മൾ ആദ്യം പോയ വഴിയല്ലേ ആദ്യം പോയല്ലേ അതെ അവരെത്തിയാവൂലോ അല്ല ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് ആയാസം കിട്ടുന്ന പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ആരെ ആരെ എടുക്കാനോ ആ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ചായ ജ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും 
കുളിക്കാൻ പോന്നെ കൊളം 
കുഞ്ഞു വീട് നല്ല രസണ്ടല്ലേ ഭയങ്കര തണുപ്പ് ഒരുമിച്ച് പോവാട്ട് തൃശൂർക്ക അങ്ങനെ അമ്മയുടെ വീട് പക്ഷെ ചായ ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ വില്ലമ്മേന്റെ ആ മുഖമൊക്കെ അമ്മമ്മ ആ ആ ഫോട്ടോ പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോയില് ഈ ഒരു ചെറുപ്പല്ല ആ വില്ലമ്മേന്റെ അമ്മാളും <laughs> 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 
ഇതാണ് അമ്മേന്റെ വഴി അല്ലേ അമ്മേ ഈ കാണുന്നത് ആ ഇതായിരുന്നു വഴി ഇതാണ് മെയിൻ വഴി അമ്മ പറഞ്ഞു വഴി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങേറ്റം വരെ ഇതിപ്പം ആ ഇതും അമ്മേന്റെ സ്ഥലം തന്നെയാന്ന് ആ ഇതിപ്പം ആ ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാടകക്കാര് താമസിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മളെ വീട് അങ്ങ് വീടൊക്കെ അങ്ങ് പുറകോട്ട് അവിടെയൊക്കെ കാട് പിടിച്ചിരിക്കാ കേട്ടോ ആളില്ല നോക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല വല്ലമര മോനാന്ന് തൃശ്ശൂർ കല്യാണം കഴിച്ച് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ആവുന്നാലും അവന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടായില്ലേ അപ്പൊ പറമ്പ് അനാഥായി പോയി അമ്മയും വല്യമ്മയും കണ്ണൂരേക്ക് വരുകയും ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും പോയി നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള പറമ്പായിരുന്നു നമ്മളെ എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മള് പണ്ട് കൃഷി ചെയ്തടാ ഇവിടെ നമ്മളെ മത്തൻ തോര തോരയില്ല നമ്മളെ തോര ഓരോ കാലത്തിന് ഓരോ കൃഷി ഇടി ഉണ്ടാവും അത് പണിക്കാർ അവിടെ പണിക്കാരുണ്ട് അവിടെ പണിക്കാർ താമസിക്കുന്നതാണ് അവര് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൃഷി ഇറക്കും നമുക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവര് വന്ന് ചെയ്തു തരൂടെ ഇതാന്ന് തറ അല്ലേ അതാ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അത് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എൻട്രൻസ് അത് അതിപ്പോ ഉണ്ട് അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇതാ തോന്നുന്നു വെല്ലുമാറിന് നെല്ലിക്ക മരം അല്ലെ നെല്ലി അത് കാണുന്നുണ്ട്
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മതിലൊക്കെ കെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് മംഗലം വീട്ടുകാർ ഇത് നമ്മളെ വിറ്റ സ്ഥലമാണ് ഇത് നമ്മളെ വിറ്റ സ്ഥലമാണ് ഇതിനെ കൂടിയാൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി കുഴിന്ന് വെള്ളം എടുക്കലുണ്ട് ഓ എന്ത് വലിയ ഈ സ്ഥലം നമ്മളെയാണ് നമ്മളെ ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് പോയതാണ് ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് പോയത് കാട് പോലെ ഇതാ ഈ ഈ മതിലണ്ട ഇതാണ് ഗണേശ വനക്കം ഇവരെ മതിൽ ഇവിടെ അല്ല ഉണ്ടായത് ഇത് കുറെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടായതാണ് വേലി ആയോണ്ട് കയറി 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 മതിലിട്ടി പിന്നെ ഇതാ ഈ ആ മതിലോരത്തൂടെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലെത്താം ആ മതിലോരത്തൂടെ ആ പറമ്പ് ആ പറമ്പ് നമ്മൾ വിറ്റു ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞു പോയതാണ് എന്നിട്ട് തറ പോയിട്ടില്ല തറ അങ്ങനെ തന്നെ എത്ര വർഷായില്ലേ അപ്പുപ്പന്മാരെ തൊട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന തറയല്ലേ അവനെ സംബന്ധിച്ച അവന് മാമന്മാര് എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ചേച്ചി മക്കളെ ചേട്ടനൊക്കെയാ എന്താ ചുരുക്കാന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തെ കിടക്കുന്ന ചുരുക്കമാണ് ശരി എന്നാ പോയിട്ട് വരാം ശരി കൊട്ടാര ഉള്ളി കേറാൻ പറ്റൂല അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കല്ലാണ്ടായി നമ്മളെ കല്ലിക്കാന്ന് ആനെ നോക്കുക അല്ല ഇങ്ങനെ കല്ലാണ് ഗ്യാപ്പാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മേന്റെ നാട് കഥയിട്ടല്ലേ അയ്യേട്ടന അമ്മമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാട്ടോ അമ്മമ്മയാണ് അയ്യേട്ടനെ നോക്കിയതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അമ്മമ്മേന്റെ നാട് എന്ന് പറയുമ്പോ അയ്യേട്ടന ഭയങ്കര അല്ലെ വികാരൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര വെയിലുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ ആൾക്കാരെ വീട് 
മരത്തിന്റെ ഇടയിലായോണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് കേട്ടോ ചെറിയ വീട് കേട്ടോ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അങ്ങനത്തെ വീട് വലിയ വീട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ചെറിയ വീട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഈ മരത്തിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഉള്ള വീട് അല്ലേ അയ്യേണ്ട എന്താ പറയാ മനസ്സിലുള്ള അയ്യേണ്ട ആദ്യമായിട്ട് അമ്മമ്മ പറഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ അമ്മമ്മ ഇങ്ങനെ കഥയൊക്കെ അഗേഡിനോടാന്ന് ഭയങ്കര അമ്മമ്മയായിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ട് അഗേഡിനാണ് അമ്മ പഠനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അഗേഡിന് ഇങ്ങനെ മെമ്മറീസിൽ ഓടുന്നുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇനി അമ്മ പണ്ട് പഠിച്ച സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോകാനുണ്ട് വണ്ടി കുറേ സമയം നമ്മളിവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എത്രാം ക്ലാസ് വരെ അമ്മ ഇവിടെ പഠിച്ച് കണ്ട് കണ്ട് ഇതാ ഒന്നല്ല മെയിൻ ഗേറ്റ് നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെ ഒരു മാറ്റമില്ല അഗ്രഹാരം എന്നൊക്കെ പോലെ ഒരു അഗ്രഹാരം സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രാമം നാട്ടുകാരിങ്ങനെ നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നെ മാഷന്മാരും നാട്ടുകാരും 
അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ അഞ്ച് ഏച്ച് പത്ത് വരെ സ്കൂളിന്റെ പേര് മാറ്റിയല്ലേ പണ്ട് ഈ വഴി തന്നെയാണല്ലേ കൊറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോണം നമ്മളിപ്പോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല വെയിലായോണ്ട് ആ ലീവ് ഉള്ള ദിവസല്ലേ ഇന്ന് ആരുണ്ടാവൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ പോവാന്ന് അല്ലേ അമ്മ നേരെ ഇനി പാലക്കാട്ടേക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹൈവേന്റെ പാർട്ട് നമ്മൾ പാപ്പനശ്ശേരി ബൈപ്പാസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ ഈ താലി മീൽസ് പോലെ അമ്മേ അടപ്രഥമൻ ബീട്രൂട്ട് വറവ് അമ്മ ചത്താലം തിന്നാത്ത സാധനമാണ് ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറി ഇന്ദ്രപ്രശ്നം എന്നെന്തോ അങ്ങനെയായി
ഒരു താലി മീൽസ് ആണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ താലി മീൽസിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അമ്മക്ക് ചപ്പാത്തി ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ പൊടിക്ക് ചോറും കഴിച്ചു ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അകിയേട്ടനെ ഫുൾ കറിയൊക്കെ കൂട്ടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊക്കെ മതിയായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ബാക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് കുറച്ച് ചേട്ടൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാൻ മാത്രം വിട്ടുപോയി ചേട്ടനോട് കുറേ സമയം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അമ്മേൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയ ഒരു വലിയ വ്ളോഗായിരുന്നു കുഞ്ഞതായിട്ട് എങ്ങനെയായാലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് മെമ്മറബിൾ ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേറെ ദിവസം കാണാം അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് ഇൽ ദാൻ ബൈ ഫ്രം ആദ